una vez ella se, se quejó conmigo. Sucede que probablemente el doctor entre que sí o entre comillas pudiera tener razón. ¿verdad? Si él considera que esta persona an, as, está siendo portadora de un virus agresivo, no tenía por qué sacarla, simple y sencillamente manejarla de tal manera de, de ¿sabes qué? Póngase un cubreboca, sí, pero no tiene por qué sacarla. Eh, está mal hecho. Si esto sucedió, voy a tener que llamarle la atención al doctor. ¿Hay algo que le quiera decir usted a los derechohabientes que en alguna ocasión posiblemente han pasado por esta situación y tanto a los doctores que están ejerciendo su labor diaria en el ISTE? Sí, sobre todo a los derechohabientes. Les encargo mucho que cuando tengan una queja, pues no, no empiecen ahí unos con otros, mira pasó esto, eso, que se dirijan conmigo. Que se, se dirijan conmigo para ver yo qué tipo de queja es y qué procedimientos tenemos que hacer. Y también ver, platicar con el, la quejosa y después con el agresor para ver en realidad quién es el que tiene razón. Porque yo tengo una experiencia de cuando existía Proformex, los sindicatos eran bravos. Entonces, con mucha frecuencia teníamos quejas de, de pacientes. ¿verdad? Entonces yo tuve, tuve la, la certeza de llevar buenas relaciones con el sindicato. Entonces les encargué, cuanto paciente se venga a quejar, por favor, tráiganmelo, que venga conmigo y que nos diga qué doctor y qué hizo y cómo, cómo, cómo lo trató. Generalmente ninguno acudía porque al representante sindical iban y le platicaban un montón de cosas que no eran ciertas. Entonces cuando se les pedía, oiga, vamos a cargarlo a usted y al que lo ofendió, nunca se presentaban. 